号幺幺二四号，一名儿童头部卡在栏杆缝隙中，出动二号车。社会救助，社会救助，海棠花园幺二四号。一名儿童头部卡在栏杆缝隙中，出动二号车。歇着吧，歇着吧，歇着吧。哎呀，我去，大刘，先歇着吧。啊。啊。啊。啊。啊。慢点啊，慢点，慢点，慢点，慢点。哎呦，哎呦，看看这谁回来了？来来来，大家都别玩了，别玩了。来。让我们以最热烈的掌声欢迎消防英雄刘瑞同志凯旋。大刘同志啊，身先士卒，奋不顾身啊，光如负伤，为全队呢起到了一定的表率作用，是吧？所以呢，呃，站了一致决定，大刘同志的内务呢，直到他痊愈之前，我们大伙儿全包了，对不对？好好好，哎，首先啊，谢谢我的战友，你们都是我的亲人。其次，之前我不是挑战老队员成功吗？我要求加上属于我自己的第六条规矩。嗯，同意。好，第六条。上厕所不能超过五分钟。好，好，好。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎，前人栽树，后人乘凉。转转的昨天，风霜雕刻出侧脸，逆光前行，若隐若现，提醒着新的明天。这光勇敢向前，烟雾弥漫遮住了天。你这幅飞得更高，超越天际线。黄昏后和向前，再去经历千万次失恋，冲破那道墙去触碰朝阳与海的交界。谁能告诉我，消防救援的前提是什么？甩一球，到。前提是，在确保自己安全情况下，才能实施救援。你做到了吗？秦世全，到。你们做到了吗？报告，没有。刘如意，到。如果是你，你怎么做？报告。在明知有人员被困的情况下，准备阶段我会多带一个他救命罩。走，是。李奇雷，走。刘如意，为什么要准备一个他救命罩？当时火灾的现场有大量浓烟，刘助理是在根据现场的情况调整的救援方案。走，是。光想着救人，我们执行的什么任务都忘了吗？这种低级错误。啊！我告诉你们，消防救援手册上告诉我们的是底线，在底线的基础上，如果你想做得更快、更好，就给我多看、多想、多学。你们两个在干什么？想要牺牲吗？自己都救不了，还想救别人呢？就你们这样的。让其他兄弟怎么信任你们
。我再重申一遍，消防救援不是你们逞能的地方。谁要是乱来，马上给我滚蛋！有话就说。报告，站长，我们知道错了，我们就是想救人，就像当年地震您救我们那样。请您再给我们一次机会吧。你们两个回去把这本消防救援手册每人给我抄三遍。是，是，坐。学着呢，别副站长，哎，你你你，这个啊，是我这些年的工作总结，里面写了我的一些心得，你们留着吧，可能有用。太谢谢您了，别副站长，我知道你在结构工程上有很高的造诣，我希望您能教教我，我一定好好学。爸爸来吧，是，写的怎么样了？指导员，指导员，杨志，哎，你也过来吧。那行，那你们聊，我就先回去了。好嘞。你俩过来，我跟你俩聊聊。今天挨了训，是不是心里都有情绪啊？嗯，来，坐，坐。其实啊，有点情绪嘛，也正常。可回过头来说啊，你们两个人。也得理解理解你们的战场啊！你今天问他当年地震时有多事，他为什么不说？有些事情你们两个人不知道。当年那次地震呢，对他打击挺大的，甚至可以说，彻底的改变了他这一生。地震之后。他很长一段时间都走不出来。你们两个今天又让他想起那档子事儿。你们俩还年轻，嗯，有想当英雄的这种精神，值得鼓励。可回过头来说，当英雄绝对不是搞个人主义那一套，别忘了。你们两个人首先是消防员，要服从纪律，完成好自己的本职工作，这才是最重要的。其他的，先别想。谢指导员，我明白了。你呢？明白了。行了，接着抄吧。啊，是是。队长，几点了？几点了？大半夜吃那么多粮子，你不怕拉肚子呀你？你这羊说快过期了，他吃不下，叫我们来过期就吃啊？那一个子都快过期了，你都吃了？队长，你也尝，我拿一边去。赶赶赶，回学校去。别别别吃，别吃了，别吃，扔了。行，别吃，别吃，行，我走。啊，对了，站长，那个，指导员给你冰箱里留点东西，先看一眼一般，不如那个路口那家好吃。行了吧你啊，白吃枣你还嫌糊大，有的吃就不错了
，哪个？我不吃，我不爱吃甜食。哎，我跟你说啊，这可是我自掏腰包给你买的，你可别给我剩下。放心吧，吃这东西，我什么时候剩过？哎，这回过头来说啊，我得跟你聊聊这个一九和石泉的事儿。一九这孩子吧，有点意思，特别像你年轻的时候。石泉呢，聪明，有想法，我觉得以后是个当指挥员的料子。孩子嘛，都是好孩子，对吧？奔着咱校方来的，那你说这偶尔有个冲动啥的，也正常，对吧？你得理解理解。现在孩子吧，被消防员救过，就老觉得欠消防员一条命。这个想法太可怕了，你知道吗？对。回过头来说，啊，我觉得现在有必要给他来找个师傅，好好的带一带。哎，老哥，您老人家费费心。我一个人带俩。嗯。能力越大，责任越大嘛。你是觉得我每天挺闲的，没事儿是吧？是，没事。就算要带，那最起码也是咱俩一人一个。不行，你这业务上的事儿还得看你啊。再说了，那他俩以后也未必想当指导员啊，而且我能教着，对不对？哎，再说这蛋糕你可都吃了啊，就这点事儿，你可不能驳我面子。我只要是有其他顾虑，现在没心思想这个。先把人留住再说吧。什么留住留不住的，人不都已经在站里了？算了，不跟你说了。怎么了？啊？你是有有什么心事吗？你跟我说。林主校，站长跟指导员之间，那得跟夫妻一样。啊，他不能有秘密。行了，别叨叨了，赶紧睡吧你。你大妈二十了一天，不是你，你到底有什么事儿啊？你跟我说说啊。你去哪儿啊？溜达一圈。你溜达什么呀？溜达，这都几点了啊？哎，这俩孩子的事儿，我就当你答应了啊。嗯、李丁，站长，站长，来了，叫你们过来。是想跟你站长，我们错了。对，站长，我们真的错了。抄手册的时候，我跟石泉讨论了，觉得您说的没错。这次幸亏没遇到什么问题，不然不光救不了人，我们也会遇到危险，反而成了别人的累赘。站长，这次任务中是我莽撞了，还连累了一九。我认识到自己错误了。知道错是好事。叫你们过来是要跟你们说一件事情。我们特勤站有个传统，老带新。一般呢是一个老队员带一个新队员，但是考虑到你们两个的情况比较特殊，我跟指导员也商量了一下，所以我决定亲自带你们两个。以后有任何的问题，直接来问我。出任务也一样，跟在我后面，让你们干什么就干什么，明白吗？明白了，站长。明白了，师傅。谢谢师傅。啊，谢谢师傅。行了，回去吧。是。小江总，小江总。哎，我来晚了，来晚了。哎，小江总，我要看后，回家快乐。哎，回家快乐，快乐什么快乐呀？一点都快乐。哎，行啊，反正回来就回。你怎么来这么晚？车呢？啊，没有车啊，我都坐地铁来的。什么意思？小江总，你在米兰出事之后，啊，董事长非常生气，觉得你这个做事风格啊，还得再磨练磨练。小江总。你在米兰到底出什么事儿？我都说了一万遍，我就是喝多了啊
，警察把我带到了警察局，我醒了一宿的酒，第二天我就出来了，啥事没有，就这么简单。行了，你就别骗了，那网上都说了，你在米兰啊，赌博、诈骗，还还出卖色情，这都行跟你说，现在网上都这么说，你给我找，最早是谁传的，你给我找出来。啊，好，那我，大成，哎，小江总，我我先接个电话。喂，哎，马总，啊，你们家艺人啊，我都看了，这个太杂啊。这样，你先再了解一下我们公司的业务，然后再整理一下你们家艺人，啊，就这样，就这样啊啊，拜拜啊啊。哎，这马总啊，是真难缠，听不懂人话。哦，我叫车，我都叫完了。那公司请艺人干嘛呀？办活动。哎，小江总，现在传统行业不景气，董事长想转型，进军大文娱，还为此啊开了个公司呢。你这次回来，八成是想让你接手。什么大文娱？我听着就没意思，我不干了。不是，小江总，您是不知道，现在公司啊真不像以前了。这前两天啊，刚拆完人，这两天又降薪，我们啊也是过一天算一天。真是够冤家路窄啊！原来你就叫林启。赶车！哎，既然排练这么早就结束了，对啊。我朋友找到个好地方，露天舞台，一起去练舞啊！那你等我一下，我马上就好。走吧。哇，好看。哎，这故事啊，真不被他 Q 的嘞。不还开着门呢吗？中国人。嗯。那个不好意思啊，我们已经打烊了。我就想吃张烙饼。不好意思，啊，我们这是意大利餐厅，没有烙饼。少忽悠我，我还不知道，烙饼不就是中国披萨吗？对不对？不好意思啊，真做不了。不给我做，你们也看不起我，跟我爸一样，都瞧不上我。没事，不用你们。我会老别呀，我自己来。哎，不是那这真做，这真做不了，真做不了。哎，真做不了。哎，哎。我就吃个烙饼，大婶儿你不地道，我就吃个烙饼。认识啊？何止认识？找着了，就跟他说有个合作，跟他聊聊。好，没问题。你看这个表格，我做的怎么样？你看这个地方哈，江总。才几年，连门都不会敲了，非得叫我回来干什么？哎，牢饭哪都能吃，回来吃也一样。你别听他们瞎胡说，我在外面什么也没干，警局里睡了一觉，人给我放，是吗？那你怎么不想想？人家为什么只给你一个人编故事，怎么不给其他人编呢？啊？你那个手是怎么回事啊？你给我解释解释。玩西将时候摔的，都快好了。哼，你就接着混吧啊！我说你也别老瞧不上我玩西将
。这我为了玩好它，我还专门研究了地理、植被、水文，学了野外生存，拿了两个游泳冠军，三个攀岩冠军，还专门考了高空救援证，是吗？那你完全可以自己养活自己了啊！你把脚放下，放下。我像你这么大的时候，宁可到工厂去拧螺丝，也不会跟家里要一分钱的。你老说这个就没意思了。那现在时代不一样了吗？外面有多少跟你一样大的人？熬夜、加班、租房、养家，你怎么不去问问他们哪儿不一样了？啊？那我问问你，你当年那么努力干这么大一公司，为了什么呀？那我现在有这个条件，可以选择自己喜欢的生活方式。我也没碍着别人，我有错吗？哎呀，就算我没有钱，我就不能追求自己的爱好跟梦想了。你没有能耐的人，才净说这些光面堂皇的话。你给我过来，过来！我告诉你啊，公司正在转型期，我叫你回来，是想让你接手一个项目，你好好看看。以后这个项目就由你负责，消防部门、合作公司都给你对接好了。消防教育特别讲啊，我不干了，这玩意儿十年前都没人看。蒋哥，你连这点小事都做不了。那你就不值得我继续为你投资了。你走吧，走啊！行行行，让我干行啊，但咱就一句话啊，按照我的意思来做点不一样的东西。地址发我，快点，马上到。那今年的房租咱们就结清了，以后就不用为钱发愁了。接下来就认真的准备现代舞大赛，不过比赛的服装得定一下了。大家有没有什么想法？怎么都不说话？怎么了？南初，以后是不是不能跟我们一起跳舞了？当然不会了，我一有空就回来看大家。南初，你要是红了，可得记得我们。哎，木木木，这个嘛还真不一定。哎，你们看，已经开始飘了，已经开始飘了。哎，我怎么啥都来了？就是飘了。这也算是一脚踏进演艺圈了，可得多给我弄点签名照呀。你一部剧换一个，我怎么知道你最想嫁给谁？我要的是你的，你的签名照。那我现在就可以给你签啊，签。就签鞋上，哎，我这双鞋我就不洗了。签，签，签，签，签。哎呀，我要跟未来女明星合照。哎呀，哎呀，哎呀，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下我知道大家是舍不得我，但是咱们学舞蹈的韧劲多强啊！不要觉得我签了一个公司跟受了多大委屈一样，也就几年，真的挺好的。跳舞一定会是我的主业，我是不会放弃的。况且，我还有你们呀，还有孟武社，我心里可踏实了。那我们一起请你吃个饭吧，庆祝你找了个副业，大家觉得怎么样？哎，正常。初姐想吃什么？就是烤串。哎，烤串可以、啊，配点小啤酒。哎，我们这个，全全家里家是上次那家，上次。就在那儿。在这吧？是这家吗？不是这家，不是这家。我接个电话，你们先走。我跟你讲，这家肯定好吃。喂。下午回来，我回来了。你谁啊？这么快就不认识我了？
，谁请你吃的伊比利亚火腿？谁教你做的 risotto？ 这么快就不认识我了？林姐，你回国发展了？对啊，我正好在江侧酒吧谈点事儿，正好吃个饭，你要不一起来？就当给我接个风。好，来吧。这儿有人了，就是我约的你。下去吧。不认识我了？你是？我帮你回忆回忆，在米兰我就找你要了一张烙饼，你就报警。我今儿来呢就想跟你聊聊，我就想要张烙饼有什么错？为什么让我承受那些莫须有的罪名？当时是警察办事，我们也没办法。我我我先走了。你你想干嘛？我警告你啊，这都是有监控的，你别乱来。有就有呗，咱俩聊聊天犯法吗？你闪开！这公共场合别乱来。哎呀，这么久没见，请你喝杯酒，叙叙旧。你看这多好，啊！喝点酒，你再帮我烙张饼，闲情雅致，是不是？啊？烙烙饼？你到底会不会烙饼？不是，你不会烙，你看你住手！嘿嘿，来齐了，正好你俩一块烙。我已经报警了。报，报警了。哎呦，我真服了我啊！我就想吃张烙饼，你总报什么警啊？啊，没完了你！我真冤，我这就是个误会。我我就想吃张烙饼，他非得说我是黑恶势力。你不用跟我说这么多啊，等着吧，有结果了自然会通知你们的。哎，你你什么时候有结果呀？你这是什么情况？几个人因为一张烙饼差点打起来了。哦，林喜，林喜，什么时候回来的？没听你哥说呀？哎，孙哥，你们这儿还有关系？没事吗？我给你哥打过电话了，他一会儿来接你。啊，谢谢孙哥，你等一会儿哈。就是你说的那个长得特帅的当消防员的哥哥，不是，都什么时候了还帅不帅呢？这里派出所，那又怎么了？反正再怎么说都是我们占理啊。你是不知道，我哥管我管得严，他要知道我一回国就进派出所，我该怎么跟他解释啊？不好意思，总是如此，就要他接受现场调解。你知道现在说这话了？我刚才就说咱俩互相道个歉不就完了吗？你那么上纲上线，还非得报什么警？啊！现在撞车知道拐弯了，哼，早干嘛去了？谁道歉像你一样拿鼻子指着人啊？要不是你态度有问题，咱们能来这吗？跟你说啊，大婶，你快闭嘴吧，我跟你说不明白。嚯，你啊，这谁来了？这是啊？要不是林喜在我这儿，你都把我这个老同学给忘干净了吧？你看你说的，别人不知道，你还不知道吗？啊，我们干消防的，比你们好哪儿去啊？嗨。能不知道吗？开个玩笑，你别老那么严肃。那臭小子怎么样？没事，几个年轻人呢，有点矛盾，吵了几句，我让他们到所里来冷静冷静。没跟人打架吧？哎，没有。那个，你进去签个字，把人带走就行了。然后我现在还有点事儿，回头吃饭。行行行，好嘞，好，麻烦你啊。没事没事，嗯啊。别招了，怎么办？等一下，怎么办？怎么办？怎么办？他是你哥？对呀、啊，还是谁？你哥，厉害啊！嗯，刚一回来，让我上这儿来见你是吧
。哥，你误会了，都怪他们。闭嘴！我可以作证，我们没有干嘛，是他欺负的我们。就是啊，都是。哎，可别胡说、啊，谁欺负你们？有事跟警察说去，别逼慌慌的。不是你又是谁呀？警官，警官，过来，老徐坐那。我告诉你啊，就这一次。警官，我来接您起啊，哥。在这里，请啊，哥。还有他，还有南充。你们怎么认识？他救过我两次。两次、啊，你丫头是不是疯了？怎么还能进去了呢？没事，已经出来了。别出来，别出来，有狗仔队在外边等着蹲你们呢。啊，怎么会有狗仔蹲我？你可真想多了，他们呀是冲着小蒋总去的。小蒋总，蒋哥。算了，电话里也讲不清楚。总之你记住，蒋哥这个人喜欢刺激，爱追求极限运动。家里呢还有点文娱产业，算是个网红，天天被营销号盯着。你这才刚刚签约，现在这个节骨眼上，你最好别给我惹事儿，明白吗？明白了。南初，赶紧回他们舞社吧，隔壁管道漏水了，再不回来，你那屋可就泡没了。要不要一起送你回去？不用了。呃，那个。帮我一个忙呗，外面有狗仔，我不能被拍到。你都有狗仔盯了？不是，到时候给你解释。啊！啊！来来来！今天谢谢。既然这么有缘，那你请我跟五哥吃皮也行吧？今天有点事情真不行，改天啊。哥，那你请我。哥，嗯，是不是这个？不是不是，没长官。怎么还不出来、啊？哎呀，等会儿吧。受这么大气，你干什么的啊？去抢了吧。哎，这不是。多拍两张，多拍两张。你你你你俩先回去吧。啊，行行啊，来吧。不是你怎么拍的？是，别拍了啊！别拍！哎，走走走走走！你爱拍是吧你？你滚！你下来拍！哎哎，小江，来你怼我里边！别别，放错干什么呢？啊？你干嘛呀？你干什么呢？偷拍是吧？拍视频，营销号是吧？啊？来拍我，我就在这儿了，拍！你是不是有病啊你？说人有病啊你？算了，不是你说人有病啊？算了算了算了算了算了算了，别别别，你别跑！算了算了，哎算了算了算了，别走去！我有病，你有药啊？快走走！哎，消消气！哎，算算了，哎算了算了算了算了算了算了。算了算了，小老师小心，快去躲门口，快去躲门口啊！哎，你是谁？你行啊，蒋哥。啊，爸。长本事了是吧？都玩到派出所去了，派出所好玩吧？不是你，怎么真是个误会，你听我解释。真烦呀！算了算了，对不起，还容忍不住，三千，成军长，是点东西哥，你弟弟今天进派出所真的是一误会，像我这样的人怎么可能干这种坏事呢？最好这样，我告诉你啊，刚回国，老老实实的，就这一次啊，下次再有任何问题，你给爸打电话。哎，别别别别别，老爸来了还不是把我一顿臭骂？你跟那姑娘。啊。怎么认识的？南充吗？当时跟米兰，他进修现代舞，大家都是中国人嘛，这一来一去就成好哥们了。哥们儿，嗯，我们俩没谈恋爱。谁知道他干了什么？你弟回国就一心搞事业，怎么可能用让这种事情分心呢？好啊。哎，对了，哥，明天我正好回家看看爸，一起吗？你去吧，那个，站里还挺多事儿。每次问你都是有事儿，有事儿，有事儿。那你不回家，总得打个电话吧？电话每周都打，打完，哎呀，就是一段唠叨。
，咱爸的脾气你也知道，虽然天天唠叨你，但是你在他心里还是最重要的。哪像是我，都懒得管我。你让小艾骂，你回去待个三天，你看他骂不骂你？别别别别别，待三天那可翻天了。咱家三个男人，两个干消防的，太硬核了。要是咱们还在，中和一下就好了。正好你回来了，这两天我休个假，一起去你妈扫墓。好啊，正好，好久没看看妈了。国外待几年懂事了哈，那当然，哥对我怎样，我心里知道。你这次回来做什么打算了？哦，没跟你说，我签了个公司，而且还准备给我办一个个人演奏会。个人演奏会？嗯，没白供你啊，你这起步非常高啊。前两天不是刚在国外拿那个什么最佳新人奖吗？这一回国就个人演奏会，可以了，弟弟。有一个节目组啊，找上门来，想拍一个特别的节目，支队想树这个典型。我琢磨来琢磨去啊，就你们这了。哎呦，这好好事啊，孟志，这太好了！你想啊，他这节目不光能展现我们消防员的形象，而且还有利于我们开展消防安全的宣传工作。更能帮着老百姓去科普消防安全知识，一举三得的事儿，何乐而不为啊？您放心，把这事儿交给我们，一定完成任务。不行，没时间弄那个。孟志，你给别的站吧，这我们干不了。怎么不行啊？哎，我们那儿本来辖区就大，人手也不够，那整天忙得焦头烂额的，你也知道。再说我们干消防员的，你就踏踏实实干活就得了，你搞那么些虚头巴脑的宣传干嘛呀？对我们的工作有一点帮助吗？他有一点帮助，我都不反对，哎，是吧？你你先别着急着否定，好吧？那业务能力重要，宣传工作同样也很重要。你让老百姓都了解了这个消防安全的事情，从根本上去杜绝掉一些隐患，不比咱们天天出破警强啊？你那是宣传，宣传宣传什么呀？他们来能灭火还怎么着啊？这不耽误时间吗？而且都来站给录节目。乱糟糟的，你能弄还是我能弄啊？我真跟你说不明白，你这人就一根筋。你这事儿别给我犟啊，孟志，我们真进不了，你给别的站吧。一个站长，一个指导员，意见都不统一啊。这样，你们先回去，开个会统计下思想。我这儿不着急，等你们的消息。回去吧。是。
。于副站长，您在玩抽木条啊？是啊。第九，你也会啊？玩的怎么样？我略懂一二，略懂一二，略懂一二那就可以了。怎么样？挑战挑战咱们于副站长。哎，你得陪咱们于副站长好好玩。咱们于哥呀，很久没人挑战他了。不不，不不不，不用担心，我们站啊是不存在倚老卖老的。这样，一九赢了老于，那这周的周日我全包了。行啊，但是啊，老于要是赢了你，你就干两天，行不行？我还行，两天那我占一九，没问题，没问题，是不是？来吧，来来来，有没有人跟哪？我往下老于。哎哎哎哎。一九，摇滚听我的，算了。对对，一九，不不不会有事儿，哥，你放心。来吧，跟这孩子多懂事儿，来来来来来，不喊我去了。老高，哎，换家伙事儿，好嘞。演不了了，加油啊！好，一，一，哎哎哎哎哎，也行。哎呀，那还可以，弟弟，来来来，慢点啊。哎，那哥们。也行吧啊，小强，这都随便拿下，随便拿。哎哎哎哎哎，来，看看我的手气，来，六啊六啊，六六六六，给他上一个，六六六六六六六六，六六六六，基本就已经结束了，肖就不用玩了，不用玩了，两天没结束了，结束了。慢点啊！我都说了，别玩了，结束了，结束了，去去去去去去去去！两天啊，辛苦你们了，两位小同志，你们俩是不是忘了什么呀？我来带你们俩温习一下啊！看好了，特勤九条第五条，千万不要合于其磊。玩抽五条，笑你们俩平时不背。哎。于副站长，您玩这个游戏就没输过呀。抽错一根木条，拆错一块砖，就可能意味着一条甚至好多条的人命，我错不起啊。于副站长，您要有空的话，能教教我结构工程吗？对啊，得教教我。哼。小李二，到。李站。上回在路边吃盒饭的报告写了吗？我这就去写。哎，强调一点啊，大家都很忙，吃饭的时间都没有，没时间搞别的了。是，接着玩吧。我哪玩过？你看他，你还是很有潜力的。你来吧，我打不过他。哎，回，回，米兰。同学们，校园消防安全都有哪些注意事项呢？室内不乱接电线，不使用电饭煲，热得快，等大功率电器。室内无人时，请关闭电源开关。教室、实验室，请严格遵守各项安全管理规定、安全操作规程以及有关制度。实验应在老师的指导下进行，化学药剂应在规定的安全地点存放。校园室外不携带易燃易爆品。最后提醒大家一点：防火常识多学点，生命保障多一点。生的伤害，他从火光中。
散。